and now this topic has become the uh, burning topic for the today's condition as per the covid 19 lockdown so everybody is now under pressure there are so many types of pressure on everybody whether the student whether we are the teachers whether we are the shopkeeper whether we are the daily wages worker anybody is now feeling pressure sabhi pareshan hai sabke upar pressure hai so ma'am se ek chhota sa request kiya tha ki share some ideas how to cope with these type of pressures so welcome ma'am in the galgotias university and first of all i would like to request our uh, madam deepa wist ma'am kindly welcome ma'am and uh, say some points about her achievement so now over to you deepa ma'am thank you sir good afternoon to one and all i deepa wist on behalf of school of education galgotias university welcome you all in this online lecture on coping with the failure of life through mental well being as our dean sir has clearly defined and elaborated that this topic is a burning topic in this current context because after this covid 19 pandemic situation each and every one is facing so many problem in health related issue and it has affected in the mental area mental aspect of each and every one's life so in the current context it is a need of the hour to talk and to get awareness about the mental well being of each and every in this series for spreading awareness and to motivate our student we have organized this online lecture in which we, have, we are welcoming uh, dr bharti sharma ma'am from sahid mangal pandey government pg college meerut before inviting her i would like to give a brief profile of ma'am dr bharti sharma ma'am has a teaching journey of more than 14 years in the field of physical education ma'am is presently working as assistant professor physical education in sahid mangal pandey government girls pg college madhapuram meet since july 2019 earlier that she was she has worked in the nanavta saranpur college of physical education for a long period of 10 year time up and after selecting in the up public service commission she has also served in the ramish institute of higher education college greater noida ma'am has also been connected to ngo as she she served for ngo named lakshmi bai sports education and welfare society as a aerobics trainer and resource person beyond this ma'am has also worked as a fitness manager in the renowned fitness center fitness mantra at new delhi and she has also worked as a fitness expert in the fitness and physiotherapy center physio new delhi in academic in her academic uh, qualification i can say ma'am has uh, qualified ugc net in 2005 and he has st has done her phd in physical education from the school of physical education devi ahilya bai vishwavidyalaya indore in 2013 and she has also certified fitness aerobics third ma'am has also authored two books named physiology of exercise and sports psychology which was published by khel sahitya kendra ma'am has more than 10 research paper in her account and her area of interest are emotional competency sports yoga physical education lifestyle and much more ma'am we welcome you in this online seminar uh, in this online lecture on the coping with the failure of life through mental well being organized by school of education galgotias university 
welcome you ma'am now What? i would like request to ma'am please share your words with us thank you thank you deepa ma'am thank you dr satendra ji well uh, i must say that you have exaggerated the introduction thank you for that beautiful introduction um well i must uh, give my thanks and regards to the vice chancellor of the university galgota university the dean of school education uh, the school of education dr satyendra gupta and the other staff members for inviting me and for giving me this beautiful chance to share my thoughts and views uh, on this uh, really thought provoking and the need of the art topic that is mental well being so before uh, starting up with this topic i would like to talk about this pandemic this corona pandemic everybody is you know having hoo la la about this topic and people are talking about corona corona hi corona but one should i say that before starting about and before talking about the mental well being let us talk about this corona itself then why we are making you know habu of that because i we know we all know that that it's a very difficult situation but on the contrary it is a very good situation as well to learn new skills to give time to our family members which we have actually forgotten in last uh, so many years we have forgotten to play with our children we have forgotten to play uh, with our own self we have forgotten to see tv all sitting all together we have started watching uh, tv on our mobiles and all and we were so busy on in all that work uh the real value of our family the near ones we have actually forgotten that so actually this corona pandemic has given us that beautiful uh, opportunity to learn about us to know about us to know about the people around us so definitely it is not a bad time for mental well being it is a very good time to learn about mental well being and it is actually uh, a very good time to identify the factors which are actually important for our good mental well being so um, thank you for welcoming me let me start my topic let me share the screen yes ma'am so the topic of today's session is coping with the failure of life through mental well being rightly said now before uh, going ahead would like to talk about the major things i will be talking with talking about we'll be talking about the mental health and mental well being what is it and what are the major components to talk about and secondly we'll be talking about the major uh life situations when we actually feel that we are not mentally healthy and mentally we are not having a well being of our mental health and thirdly we will be talking about the measures to take for uh you know improving your mental health as well and especially in the time of this covid 19 pandemic we will be talking about the very 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 important and very you know jaise uh, kehte sookshma cheezon par dhyan denge jo ki hamare liye bahut important hai and we have actually forgotten those things we need to just pick out the things and we have to actually you know um uh, undertake those things in our own lives so that we can actually improve our mental health so let us start today's session uh can all of you see my screen exactly yes ma'am right visible to me ma'am okay thank you so let me start this let me take the opportunity to start my lecture uh before knowing the mental health let us start to know about the health because knowing health is very important about uh learning the mental health so health as in the who definition of health a state of complete physical mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity right not 
merely the absence of disease or infirmity that means you are healthy you are healthy when you have all the important aspects of health in your this complete health and the major aspects of your health are physical health mental health and the social health now mental health is not just the absence of illness but requires an additional positive something to be present in the individual now she or he is talking about the who is talking about this something the additional something what is this additional something so this additional something is being known and being understood with the help of the definition of mental health the world health organization defines mental health as a state of well being in which the individual realizes his or her own ability can cope with the normal stress of life can work productively and fruitfully and is able to make a contribution to the to her community society to her own people to her family and to the nation so here are three major components we are talking about the mental health that is to realize the abilities abilities of within and to cope up with the normal stress conditions and third to work productively efficiently effectively and fruitfully i think now you understand it better now let us understand the mental health in a more better way when we talk about mental health and mental well being see mental health uh, it is a term which is being used by the psychologists these clinical psychologists and when we talk about the mental health we talk simultaneously about the mental illnesses and as such i am not any psychologist i am not a clinical psychologist so i'll be talking about the mental well being which is a more in general uh, term and which is more uh, you know understood and which is more acceptable in society and this mental well being has three important aspects to learn about now first factor the first aspect is psychological well being now what is this psychological well being see students uh, who are listening this lecture must be aware of the three major aspects of psychology that is the cognitive psychology the affective domain and the last one is the cognitive domain sabhi bachche is baat ko bahut acche se jante hain jo bhi mere listeners aaj ye baat jaan sun rahe hain aur jisko thoda bahut the psychology ke bare mein pata hai human psychology ke bare mein janta hai ya padhta hai ya sunta hai so they must be aware of these three important aspects of it the first aspect is the cognitive एग्जाम्पल मैं आपको आसान भाषा में बता सकती हूँ इमोशन मेरे को थॉट था कि मैं किसी को लेकर दुखी हूँ वॉट इज माई इमोशन माई इमोशन इज क्राइम माई इमोशन इज crying and when i have an emotion of crying the effective domain of psychology the third domain is the cognitive i act to it ya to main usse ladai karne jaungi ki tune mujhe dukhi kar diya or maybe i'll you know set aside myself ki ha theek hai usse baat karna theek hi nahi so i have a definite action to it i have definite reaction to a particular situation what whatever is a thought whatever is a thinking process inside my mind so second i have an emotion about it a baby i feel happy maybe i feel sad maybe i feel cry whatever and the third is whatever i act for so that is the main important thing is that is the psychological well being means you have to have the controlled factors of your thought process right this psychological well being has major three six aspects like self acceptance sense of continuous growth that i have to grow i'll be i'll be talking all these things in very detail aur main aapko koi theory padhane ke liye nahi aayi hu always obviously we will be talking about some examples aise examples ke bare mein hum baat karenge jisse ki hum is cheez ko aur behtar tarike se samajh paye to to know about your environment to know about the people around you and the second factor is social well being social well being is about the society about the family about the people around you how you behave with them and how do they behave with you because your behavior matters a lot for their behavior 
And the third important factor is the emotional well-being. Very important, very beautiful factor. You want to cry, you want to laugh, but you cannot laugh everyone. And you cannot cry everywhere. You have to cry actually. Because crying sheds your stress. Aapke stress ko kam karta hai crying. Aapke laugh, aapke stress ko kam karti hai. Aapke anxiousness ko kam karta hai. So laughing and crying are important. Excuse me. The stomach, you need to know where you have to cry and where you have to laugh. आप किसी के मरने पर गए हैं वहां आप लाफ नहीं कर सकते और आप किसी के बर्थडे पार्टी में गए वहां आप रो नहीं सकते सो यू नीड टू हैव अ क्लियरिटी अमंग द इमोशंस वेयर यू हैव टू एग्जिबिट योर इमोशंस दैट इज कॉल्ड द इमोशनल कॉम्पिटेंस इमोशनल कॉम्पिटेंस अमंग द चिल्ड्रन अमंग द एडल्ट्स अमंग द ओल्ड एज हाउ मच कॉम्पिटेंट यू आर टू एग्जिबिट योर इमोशंस यस this one uh, let us let us let us start with more in a functional way in a more interesting manner so these students who are here they are in three pictures ko bahut dhyan se dekh rahe hain all my listeners all the people who are actually on zoom platform or youtube see all of you can see these three pictures these three pictures show the three different moods of a person now the question arises how you are feeling how you are feeling see so these three pictures and these three answers show you the three different conditions of the human being now the first picture says keep going i understand yes keep going i understand rather whatever the stress condition you have whatever the stress uh, whatever the difficult uh, uh, the situation you are feeling but still you know and you understand the situation and you you say oh come on keep going i have to work i have to work i have to go on never mind your failures aap apne failures ko dekh rahe hain samajh rahe hain lekin unko bahut hi reasonably accept kar rahe hain and you say that i understand and you keep on going the second type of people say i'm really confused right you are in a difficult situation and you are actually confused between what should i do what should i do मुझे क्या करना है मुझे क्या नहीं करना है आई एम बिट कंफ्यूज अबाउट इट राइट एंड द थर्ड टाइप ऑफ पर्सन से स्टॉप आई के नॉट टेक इट एनी मोर मैं इस सिचुएशन में और नहीं रह सकता आई नीड सम हेल्प बट यू नो आस्किंग हेल्प इज अगेन अ वेरी गुड फैक्ट and when you don't ask help wo condition kya hogi jab aap help bhi ask nahi kar sakte kisi se mang nahi sakte aap kisi ko bata nahi sakte right and that is actually the condition of the mental illness when you cannot express yourself so we are not talking here about the mental illnesses i am not talking about the severe aspects of stress depression and anxiety i am talking about in a very meaningful manner where you can actually identify the stress where you can actually identify the depression where you can actually identify the anxiety aur main aapko ek aur bahut hi achhi baat yahan share karna chahti hu bachcho uh in fact all my listeners that anxiety to a certain amount is very very important because that anxiety helps you to learn more aapka exam hai aur aap aaj subah se aapko loose motion ho gaye hain ghabrahat ho rahi hai पता नहीं कैसा होगा कैसा होगा और इस डर में हम और ज्यादा पढ़ते हैं और ज्यादा अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और ज्यादा ये करते हैं कि आज मैं इस चीज को भी थोड़ा अच्छे से देख लेती हूँ हो सकता है एग्जाम में ओ लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल्स राइट क्योंकि वो एंगजाइटी जो है दैट इज अजिटिव साइड ऑफ दी एंगजाइटी एंड देट हेल्प यू टू लर्न मोर दैट हेल्प यू टू वर्क मोर दैट हेल्प यू टू लर्न न्यू स्किल मोर बट अगर उस You know the right amount of anxiety. Say, if you go more, you go more. 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 You go more.
as you all the students from BA and MA will be teachers soon. Tomorrow you will be teachers in some schools or colleges. So it is very much required as a teacher that you should understand the levels of anxiety in your students. हर बच्चा पॉजिटिव मोटिवेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता हर बच्चा नेगेटिव मोटिवेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता सम चिल्ड्रन सी तुम कुछ नहीं कर सकते हो कहते ही बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है और जहां कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हो तो वो ये मान के बैठ जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सो डेफिनेटली द काइंड ऑफ मोटिवेशन द काइंड ऑफ एंगजाइटी एज ए चिल्ड्रन है सो it is uh, it is one again one again it's a, it's a responsibility of a teacher also to identify all those factors right now we are talking about these three pictures and all these three pictures help you to understand the level of stress we understand the level of you know difficulty ke ye this first person takes the difficulty very you know very light and he or she says oh whatever it is going i understand it happens कोई बात नहीं मैं फेल हो गया हूँ एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ लेट मी लेट मी स्टार्ट वन अगेन वंस अगेन नाउ द सेकंड पर्सन इज बिट कंफ्यूज बट लेटर और सुनर ही और शी विल हैव अ डिसीजन फॉर हिज वर्क फॉर हिज लाइफ बट दिस थर्ड पर्सन इज कंप्लीटली इन कंडीशन ऑफ मे बी वी कैन से नॉट एक्सेप्टेड फेलियर or he or she needs the help of some somebody maybe a family maybe a teacher maybe a counselor maybe a psychologist or somebody now this second picture says you can see the two two people are there and this this person asked the person do you feel comfortable sharing your thoughts out loud right now see this is a very very major aspect of social well being i was talking about the third the second aspect of the psychology ki uh like the people around us we should be in we should always be in that condition to talk about jahan aap ye dekh le ki ab main is condition mein nahi hu ya aapke aas pass ke log ye dekh le ki ye humse kuch discuss nahi kar raha hai nahi bata raha hai that means this is a very big sign a very big symptom of something wrong of something bad of something a disturbed mental well being so it is very important to talk it is very important to talk about your problems it is very important to have suggestions from your near and dear ones it is very important to have a mentor in your life right i think i'm very clear about my points here now let us know what are the signs and symptoms depicting failure of the continuum so what is this continuum actually the continuum is the balance the balance between the difficulties between the failures of life and the success of life balance between the negativity and balance between the positivity the balance between the healthy well mental well being or when we are not in a good mental state so this continuum is the balance between all the situations and we need to work hard to have this continuum and when we talk about the various signs and symptoms of depicting the failure of the continuum that means when there is a failure of this balance when we are no more in a condition of creating the balance right see here uh, are some some of the uh, examples of the signs and symptoms let me let me talk one by one and i will explain you uh, with the help of some examples right excessive eating is one of the major and a very very first symptom of somebody to have you know this condition of stress now Uh, sometimes what happens if i think i think 90% of us must have gone through it jab hamare exams hote hain to hum log kya karna shuru karte hain bhook lag rahi hai ya padhte padhte kuch khane ka mann hai chips kha liye abhi to khaye the doodh pee liya abhi to piya tha abhi to chhod chahiye abhi ko chhod chahiye so this is what is excessive eating and when you have an excessive eating is tarah ke bahut sare psychological disorders dekhe gaye hain especially in case of fat 
people or especially in case of very skinny girls you know have been i have seen i am from delhi university and i have seen such girls as well they use laxatives ki maine bahut zyada kha liya main bahut moti ho jaungi and they start using laxatives to lose you know this shed out the food from the body restlessness restlessness is having no rest having no rest at the time of rest as well the fatigue हमेशा थके रहना हमेशा हर काम से हटे रहना नहीं मैं बहुत थकी हुई हूँ आई एम नॉट फीलिंग टू गो ऑन आई एम नॉट फीलिंग टू वर्क आउट आई डोंट फील लाइक डूइंग थिंग्स सो दैट इज फटीक फटीक इज ऑफ अनदर यू नो अदर देर आर अदर काइंड ऑफ फटीक एज वेल फिजिकल फटीक लाइक योर मसल्स आर टेंस टेंस मसल्स दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली दे आर नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली और ऑन दी अदर हैंड वी हैव मेंटल फटीक एज वेल mental fatigue is when we are not in a condition to learn things any more when we are not in condition to listen anybody when we are not able to in condition to to adjust with somebody so that is again a symptom of fatigue aapko kisi ki sunni hi nahi aap bhi aap mood mein nahi hai sunne ke ya aap koi naya kaam seekh hi nahi pa rahe so that is a mental fatigue then again interrupted sleep sometimes you sleep too much and sometimes you sleep none sometimes you sleep but you doesn't you know suddenly wake woke up these are all the signs and symptoms of the uh ill mental health right the four mood disorders mood disorders i have already talked about is again a part of mental fatigue like mood disorders hain aapko aap kisi ke sath acha behave nahi kar pa rahe hain आप कोई काम करना चाहते थे लेकिन फिर आप नहीं कर पा रहे हैं सडनली उस काम करने की सिचुएशन आई और आपने कहा अभी तो मेरा मूड ही नहीं है मैं नहीं कर पा रहा हूँ और पैनिक अटैक्स और पोस्ट ट्रोमा स्ट्रेस तीनों चीजों के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहूंगी देर आर सर्टन कंडीशन जैसे पोस्ट ट्रोमा स्ट्रेस हो सकता है मान लीजिए कोई एक बहुत बड़े एक्सीडेंट के थ्रू गए हैं लोग या किसी नियर एंड डियर लव वन की डेथ हो जाती है सो दैट इज अटिक कंडीशन फॉर सम बडी एंड दैट कैन कॉज हायर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट कैन कॉज अदर मेंटल प्रॉब्लम्स दैनिक अटैच लाइक सम बडी हैज अंडर गोन समेशन रेप ओवर एवर इज इज काइंड ऑफ यू नो वेरी वेरी डिफिकल्ट कंडीशन टू मेक दी कॉन्टिन्यू तो ऐसी सिचुएशंस में भी कभी कभी फोबियाज क्रिएट हो जाते हैं बचपन में किसी के साथ चाइल्ड मोलिस्टेशन हुआ हो बड़े होकर भी उसके साथ वो फोबिया जुड़ जाता है कि मुझे इस तरह का बिहेवियर नहीं करना है किसी के साथ कुछ लोगों को मैरिज को लेकर के बहुत ज्यादा फोबियाज क्रिएट हो जाते हैं अगेन हाइट वॉटर सी देर आर अदर अदर यू नो क्लिनिकल कंडीशन एज वेल बट हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी एग्जैक्ट क्लिनिकल कंडीशन वी आर टॉकिंग अबाउट दी वेरी Light signs and symptoms through which we can actually identify के इस फला व्यक्ति को ये problem है और हमें इसकी help करनी है Students please listen it very carefully and look at these points very carefully because around you as well आने वाले time में जैसे कि हम COVID-19 नाइनटीन का पैंडेमिक देख रहे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ गई है या, या आने वाले समय में और भी ज्यादा शायद कष्टकारी हो सकती है कुछ परिवारों के लिए कुछ लोगों के लिए अपना कॉन्टिनम बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो सकता है सो दीज आर द वेरी लिटिल साइंस एंड सिम्टम्स जिनके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति डिफिकल्ट सिचुएशन में है एंड यू एज एन इंडिविजुअल एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन सो यू नीड टू हेल्प दैट पर्सन वी ऑल कैन सी दिस मॉडल हियर that is the model says the reasonableness uh jab apne first picture dekha tha abhi jab there were three boys were there the first boy says i understood it's okay i understood main samajh gaya ki ye problem hai okay i understood your behavior that was because of that no problems no problems you go on this no nahi nahi maaf karna beta ye bhai ye bhai gaadi aa gayi aur tum bina driver ka bina driver ka woh dekh राइट 
until unless you understand until unless you get enough reasonable to your situation you cannot have solution for this problem aapko kisi bhi problem ke solution pe pahunchne ke liye properly reasonable hona padega aapko us problem ki jad tak jana padega aapko samajhna padega ki wahan par kya problem hai maybe problem is with you only and maybe because, because of somebody else so we have this three 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 factor uh, diagram here the first factor says the model building that is understanding and exploration understanding the reason behind it and exploring the situation in a better condition aap us situation ko properly explore kare jaane samjhe padhe pooche logo se suggestion le that is the understanding and the exploration the second part says is being effective that is competence and clear head yes competence competence is to deal emotionally with the situation aap aap ke us condition mein ya koi bhi ho us condition mein jahan uske parivar ke sath koi bahut badi samasya aa gayi hai ya hum log abhi covid 19 ke dauran dekh rahe the ki mazdoor bahut zyada badi sankhya mein ek jagah se dusri jagah par plan kar rahe the so emotionally they were you know feeling so unsecure that will not be safe here so uh, situations like that one needs to be very competent one needs to be very uh, clear head about the situation ki kya situation hai and what are the all proximities of the situation is situation ke kya kya evidence aise ho sakte hain jiska mujhe ye solution nikalna hoga and the third is very important that is called the meaningful action whatever you have understood about it whatever the competence you have whatever the reason you have what are the exploration of the problem you had now you have to have action accordingly you have to make a difference you have to participate in the position in the situation and you you cannot run out of it and third is the respect you have to respect the situation the decision of your family the decision of your friends the decision of god the almighty to which we believe is the best whatever he decides for us is the ultimate decision so we need to respect the situation in any 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 way whatever jaisa maine aapko pehle bhi bataya tha ki ye models hain and these models actually helps us to build some decisions some actions accordingly or uh in any any basis pe isi basis pe hum log aaj ye apna lecture aur padhenge aur main aapko aur zyada practical cheeze yahan par batana chahta hu students i i actually had some uh, uh, you know stories for you uh can i can we have a video here can we have a video here yes ma'am you can share the video okay okay let me let me just share you stop sharing this slide then you start the video yes yes then take the option from computer wise yeah yeah i'll i'll uh, i'll do this is just going to start i suppose tell me if it is audible or not 
in not currently no no it will start it's audible ma'am was it so you all saw this video yes ma'am very good okay very nice she said very nice well <clears throat> um here we say use failure as a stepping stone right uh okay bhai yahan pe ek bahut important baat aap se kehna chahungi every success has 99 failure stories every success story has 99 failure stories means aapki har success ke piche pehle usse pehle aapke paas shayad 99 failures hote hain well then you get the one success so never never dishearten yourself with the failure let us have some examples let us have few stories about it like we all know jim carrey if any any student can tell me does do they know jim carrey right okay jim carrey was homeless familyless and he used to work in night for schooling he he had no enough money to go for school education even and he had that tough time and now we all know he is an international star having a lot of money in his pocket and he is jim carrey we know adolf hitler he had a very fighting life bahut hi buri condition thi uski monetary bhi uski halat bahut acche nahi the but we know adolf hitler as one of the greatest leaders in the world do we know about uh, the the arunama yadav uh, uski story jo hai hum log whatsapp pe bahut dekhte rahe ki wo train se gir gayi aur uske pair toot gaye uske baad she under she, she had undergone so many surgeries to repair her leg and then she become mount everest uh, climber we we actually know about the story of abraham lincoln who had no money to study who had no money to buy books but you know these are all the famous personalities aur ek aur badi achhi ladki lady hai pakistani she is very she is very affluent speaker she is a public speaker called muniba mazari she is from pakistan and at the age of 25 21 years so early at at a very early age she got she met with an car accident she lost her lower body limb uh, limbs were completely in into failure and now she has actually you know uh, success with all those failures in life abhi wo ek bahut hi renowned public speaker hai we we know the opera winfrey who who actually undergone so many failures she had undergone uh, 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 many times rape at the age of 13 and she was a mother at the age of 14 she left home she had no money she had no money to you know take care of her own child but now she is public speaker she is uh, a very affluent person she is the author of so many um, blogs and books so every every success story has failures at the back so we should never dishearten ourselves with the failures failures 
please accept those failures please welcome those failures please be happy at your failure because that failure is a one more step ahead to your success the second says the reject the rejection rejection ko reject kar dijiye okay i don't take you iska sabse acha example aapke samne amitabh bachchan ji hain jinhe voice quality ke liye radio se reject kar diya gaya but he rejected the rejection and he started working on that aspect only and now he is the famous person who actually go through the podcasting who actually go through the the tv the 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 films and every every damn thing on social uh, you know uh, up front get the negativity out of your system yes that this is the basic thing i have got this picture here and this is the basic thing where there is negativity is negativity ko yahan se nikal ke you have to throw you just promise yourself that you do not have to think a single negative thought आपको अपने दिमाग में एक भी नेगेटिव थॉट आने ही नहीं देना एज एंड वेन दिस नेगेटिव थॉट कम्स इन यू से गेट आउट ऑफ यूर नो आई विल नॉट एक्सेप्ट यू यू हैव टू मूव आउट ऑफ दिस प्लेस आपको उस नेगेटिविटी को यहाँ पर रुकने ही नहीं देना सी इट्स 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 वेरी डिफिकल्ट आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल सी टॉकिंग इट इज क्वाइट ईजी बट यू नो वेन यू एक्चुअली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट but you know practice makes a man perfect so our one one of our my one of my professor used to say right practice makes a man perfect not only practice so kya galat cheez practice kar rahe ho so right practice makes a man perfect and for that right practice you need to practice your mind you need to practice your thoughts and you need to say your negative thoughts that you please get out of here i don't need you and i need some positive thought about this particular situation and fourth point rely on your <coughs> support system who is your support system your friends your family members your siblings maybe uh, maybe your teachers yes i i used to have my teachers till now or till date i have my teachers and sometimes your friends also they are very good support system so you have to rely on your support system you have to rely on your family you have to identify the people who are actually good for you you need to identify your best you need to identify the the uh, the the people around you and you have to identify the strengths right आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पहले पहचाननी पड़ेगी कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है मुझे किस किस चीज के बारे में काम करना है या मुझे अपनी कौन से पॉइंट्स पे काम करना है देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड योर सपोर्ट सिस्टम आपका सपोर्ट सिस्टम आपके पेरेंट्स तो कह रहे हैं बेटा ये काम कर लो लेकिन आप करना नहीं चाहते हो क्योंकि आपको अपनी अबिलिटीज के बारे में नहीं पता है कि आप क्या कर सकते हो बट यू नो समाइम्स कॉन्ट्रेरली ऐसा भी होता है कि हम लोगों को अपनी अपनी प्रॉब्लम्स पता होती है एंड आर फैमिली एक्सेप्ट दैट सो अगेन यू हैव टू वर्क ऑन योर सपोर्ट सिस्टम एंड दैट सपोर्ट सिस्टम कुड बी विद इन यू विद इन यू यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट इज विद इन मी एंड इफ यू आर राइट यू हैव टू वर्क ऑन दैट राइट स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट वर्क और स्किल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द कंडीशन इन द टाइम ऑफ पैंडमिक एज वी आर ऑल इन दिस टाइम तो ये बहुत अच्छी बात है कई बार हम लोग क्या करते हैं हम एक चीज से ऊब जाते हैं बोर हो जाते हैं वहां हम बार बार फेल भी हो रहे हैं तो उस टाइम से हमें ब्रेक ले लेना चाहिए जैसे मैं फिटनेस ट्रेनर भी रही हूँ तो हमारे बहुत सारे ऐसे होते थे कि आई हैड सम क्लाइंट्स दे वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल बट शी वॉज वेरी फैट एंड शी वॉज एक्चुअली वेरी फैट सो नथिंग वॉज वर्किंग आउट एरोबिक्स नहीं चल रहा था उसको जुम्बा नहीं चल रहा था उसको पावर योगा नहीं चल रहा था उसको कार्डियो कितना भी कराओ तो नहीं चल रहा था उसको उसको कुछ भी मतलब नथिंग वॉज एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ विद रिजल्ट तो क्या तो क्या वो छोड़ दे सब कुछ सब फेलियर्स हो गया सब कुछ छोड़ के बैठ जाए अपने हाथ पे हाथ रखे लेकिन दैट विल ऑल्सो नॉट सफाइज हर रिक्वायरमेंट सो वॉट ऑल शी हैज टू डू सो वॉट वी प्लान we planned a change of activity and that change of activity was swimming as and when she started swimming she had you know 
अनॉर्मस इफेक्ट उसको इतना इफेक्ट हुआ इतना उसका बढ़िया काम हुआ इतना उसका इंस्टॉल्स हुआ उसकी मसल्स ने काम करना शुरू कर दिया उसको मसल्स में स्ट्रेंथन आना शुरू हो गया सो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ चेंजिंग वर्क एंड अगेन लर्निंग ऑन न्यू स्किल and that new skill may be the stuff of story so kai bari kya hota hai hame apne mindset change karne ke liye hum log bahut ghanton se pad rahe hain exam hai hamara hum bahut der se pad rahe hain to jab hum pad rahe hote hain to hum kya kehte hain hame thoda sa recreation chahiye that recreation may be playing chess aur hum bahut hi der se chess khel rahe hain reading a good book is a kind of recreation राइट right? उसके लिए बुक रीड करना भी एक रिक्रिएशन हो सकता है नाउ कनेक्ट विद अदर पीपल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ ये बात तो है मैडम हम सब तो कनेक्टेड रहते हैं हम सब तो एकदम फोन पे एकदम थम्स अप करते रहते हैं हार्ट ब्लो करते रहते हैं है ना वी गिव लाइक टू ईच अदर वी हैव ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ ईच अदर राइट सो वी आर कनेक्टेड विद पीपल नो प्लीज डोंट डोंट कनेक्ट ऑन फोन डोंट कनेक्ट ऑन टीवी डोंट कनेक्ट ऑन इंटरनेट एंड ऑल don't sit on computer for long hours because that is actually going to disturb your mental health that is going to affect you in many fold strength so you need to connect with the people who are actually near to you who are with you who are living with you who is who are working with you you need to talk to them you need kai bar kehte hain na ki mera dard to bahut zyada hai लेकिन जब हम किसी और की प्रॉब्लम सुनते हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम ही छोटी लगने लगती है सो दैट इज दर वे ऑफ रियलाइजिंग योर सेल्फ रियलाइजिंग योर सिचुएशन दैट हाउ आई एम फीलिंग हाउ आई एम एक्टिंग हाउ आई एम आई हैव टू फाइंड आउट सोल्यूशन हम किसी से बात करते हैं यू नो वेन वेन देर वॉज अ मदर ऑफ अ चाइल्ड तो बच्चा जब बीमार होता है तो मदर क्या करती है उसके सर पर हाथ रखती है प्यार से लाइक टच इज अगेन अ थेरेपी एंड वेन एवर यू आर विद योर पीपल अराउंड यू so that is again a therapy you have a touch of them you have the feeling of them you have a laughter with them so that is again a kind of a therapy for you or and be physically active iska to koi jawab hi nahi physically active is a complete science and that physical activeness this 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 topic i am going to talk in detail to you in detail right Uh, the last topic is pay attention to the present moment that is called mindfulness it is very very important topic mindfulness means hai jahan aap ho jis situation mein ho usko aap pasand karo usko aap enjoy karo aaj to aap coffee shop mein baithe hain aur coffee pi rahe hain aur aap rone lagte hain apne aap achanak maine us din aapse ye kaha tha aapne meri baat nahi mani and you started crying why are you crying you are crying because of the past you are not enjoying the present so you actually need to enjoy the present and that is called the mindfulness whatever is the condition you have to enjoy that particular condition maybe because that could be the best condition ever and tomorrow may bring some other difficulties for you so you need to be mindful right yes this is called mental fitness main to sports se hu तो मैं हर बात जो है वो फिटनेस से ही करती हूँ नो आई एम टॉकिंग अबाउट दी मेंटल फिटनेस हम जितनी भी बातें अब करेंगे वो बिल्कुल प्रैक्टिकल करेंगे यानी कि वो सारी बातें जो हमारे को समझ में आती है ना अभी तो मैडम आप बहुत देर से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी बड़े बड़े टॉपिक्स आपने डिस्कस कर लिए आपने हमें डेफिनेशन पढ़ा दी है ना लेकिन हमारे क्या काम आए ठीक है हम आपके काम की बात करते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन लेके चलते हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं नाउ द मेंटल फिटनेस इज डिस्टर्ब्ड विद ऑल दीज फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस हम स्ट्रेस हैं और ये हमारे लिए बड़ा कॉमन वर्ड हो गया है ये हमारी डिक्शनरी में एकदम सेट हो गया दैट वी एक्चुअली यूज दिस टर्म स्ट्रेस ओ मेरे से बात मत करो आज मैं बहुत स्ट्रेस हूं हम ऑफिस से आए और ए पी एस अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करो मैं बहुत स्ट्रेस हूं and usually it, it becomes with me as well whenever i come back from college i always say bachcho ke chote bachche mere ko main bahut stress do beta mujhse dur ho so this is a very common problem we all of us are suffering from this problem and the cause of this stress is the workload the workload actually we do have amount of workload to which we are not able to cope with discomfort 
discomfort with the people around us, discomfort with the workload we have, discomfort with the situation, with discomfort with the facilities we have. So we are in a condition of discomfort. Sometimes we are in discomfort because we have to, we, we need to wear the uniform. I'm not comfortable with it. Anxiety. As I have already told you that anxiety, anxiety is a very important factor and we need to identify a good anxiety and a bad anxiety. So we all need to have a good anxiety, but we do not need to have a bad anxiety. And we do, we do require a clear line between it that we have good anxiety and we have bad anxiety. Good anxiety is anxiety, so you are preparing a lot of good anxiety. You are preparing a lot of good anxiety for any of your work. But you are suffering from bad, bad anxiety, so it will be bad on your body. Whatever system is bad on your body. Maybe you will be a patient of high blood pressure. Maybe you will be a pressure, patient of diabetes. Maybe you will be a patient of thyroid. So these stress and anxiety, if they, they cross over a certain limit, they may harm the other systems of the body system, body, body parts and body system, and also affect the immune system of the body. Guilty, yes. This is very important. We have not said anything in all the whole thing, but it is guilty when we talk about self-actualization, when we talk about reasonableness. When I had shown you a model here, and I had told you for being this reasonableness, you need to be very clear-headed. And for that clear-headed, and when you become clear-headed, you actually know and understand the situation, you actually start reading about the between the lines, then you actually come to know that there is a point of guilty sometimes. And you feel bad about your own self that I have done some mistake. And identifying the guilty, realizing the guilty, and rectifying the guilty is again a burdensome job, which we usually doesn't accept. We don't accept it. Burden of generating new things. Oh, yes. Ye bohat bada karan hai, lockdown mein especially, and especially for the teachers. You know, you all will be teachers tomorrow. So burden of generating new things is completely a big deal. Marketing mein bhi jo log hote hai, unke liye bhi bohat bada kaam hota hai. Roz aapke saamne nai nai objectives rakh diye jate hai, nai nai goals hote hai aapke saamne, or you have to achieve it. And for that achievement, you need to have you need to generate new things. You need, need to generate new ideas. You need to generate new skills. You need to generate new fears for your performance. And the answer for all is one, that is meditation every day without a miss. Without a miss. That means you have to meditate every day. Madam, how do we meditation? It's a very difficult job. We don't have to come. है ना और रोज तो हमें टाइम मिलता नहीं है मेडिटेशन तो बहुत प्रैक्टिस से आता है तो हाउ शुड वी परफॉर्म इट नो लेट अस डिस्कस दिस वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग एंड दिस मेंटल हेल्थ हैव दिस फैक्टर्स हमने कहा मेडिटेशन करेंगे मेडिटेशन के साथ साथ आपको ये सब भी करना है है ना ताकि ये ठीक रहे तो क्या करना है हमें वन इज शुड हैव सोशल कनेक्शन व्हिच वी हैव ऑलरेडी रेड वी हैव ऑलरेडी टॉक वी हैव ऑलरेडी हैड अ ग्रेट डिस्कशन अबाउट इट that social connections with our friends, with our families, with our seniors, with our teachers, we need to improve, improve them. We need to work on that. We have to realize our weaknesses and strengths, right? And staying active, for which I told you that I'll be talking in detail, right? Managing stress. Managing stress, I have already told you that we have positive stress and negative stress, and we need to deal, we need to, we need to balance between the negative and the positive stress. The brainy, healthy diet. Yes, definitely. The diet has its own important uh, role in it, right? Sometimes you are uh, like, So, why is it? Why are we craving so Because our body actually needs it. And when your body needs it, you start having craving for that. And when you actually crave and eat that particular thing, that becomes a good diet for you. That becomes a medicine for you. Quality sleep. Quality sleep is again very important. Important because to rest all the systems of the human body as well as the brain and the light area. 
meaning and the purpose meaning and purpose is being reasonable to the situation aapke samne jo bhi situation hai aapko uske liye reasonable hona padega usko aapko acche se dekhna padega samajhna padega uske sare pros and cons dekhne padenge aur tab aapko usko samajh kar ke uske accordingly action lena hoga unless you do not be reasonable you cannot take a right action aur usi reasonableness mein maine aapko bataya tha you could be a good one you could be a bad one and if you are a bad one you need to have a guilty and you have to rectify the work yes physically active maine iska pura different ek page banaya tha aur main aapko ek cheez batati hu yahan par it is exercise alone that supports the spirits and keeps the mind and vigor keeps the mind in vigor yes what is this vigorness vigorness of muscles vigorness of mind vigorness of the strength the ability of the muscle the ability of the particular body system so mind ke vigorousness badhane ke liye aapko exercise karni chahiye research has already proved it research has already started <coughs> excuse me <coughs> research has already concluded many times that exercise affects the emotional competence exercise affects the intelligence levels exercise affects the mind and body health all together exercise improves the neuromuscular coordination so exercise again is a very important factor to keep yourself fit exercise leads to improve motor skills such as hand eye coordination better thinking and problem solving stronger attention skills and improved learning have all of you have uh, seen a football match um kyunki yahan pe mujhe answer nahi mil raha hai lekin main ye maan leti hu ki aap sab ne football match dekha hai now football match is a very good example of having all these things hand eye coordination hai leg coordination hai thinking bahut achhi ho rahi hai attention skills proper bani hui hai and problem solving behavior bhi hai right hum logo ke haath pair aankhe sab ek sath chalta hai football khelte samay बहुत ही अच्छा हम थिंक कर लेते हैं मींस वी वी कम अप टू अ बेटर डिसीजन व्हाट वी हैव टू डू वेयर वी हैव टू गिव अ बॉल टू व्हिच प्लेयर यू हैव टू गिव अ बॉल राइट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इफ वी आर लूजिंग देन व्हाट टैक्टिक्स वी हैव टू टेक एंड व्हाट इफ वी आर विनिंग व्हाट स्ट्रेटजी वी हैव टू फॉलो एंड स्ट्रांगर अटेंशन स्किल्स जैसे ही आपके रेफरी के विसल आती है रेफरी गिव्स यू अ विसल टू रिमार्क द डिसीजन देन व्हाट वी हैव टू डू डू वी हैव टू टेक अ फ्री किक और डू वी हैव टू पास द बॉल or do we have to take the ball from the opponent whatever we have to do so again exercise improves the motor sk skills the cognitive cognitive and affective behavior of the individual feel good chemicals in the brain known as endorphins are released by the brain during physical activity and help to improve mood energy levels and even sleep yes exercise has already proved it and have already given so many conclusions about it that after just after the moderate exercise of 5 minutes your brain starts releasing endorphins and exercise also releases serotonin and other good hormones which gives you a good factor right so let us take some examples aap log bahar nahi ja rahe hain lekin aapko kuch to karna hi hai कुछ तो आपको करना है एंजॉय भी करना है उसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए साथ साथ सो दैट यू कैन कीप अप योर मेंटल हेल्थ इन अ बेस्ट वे दिस इज रन इनसाइड होम बिकॉज यू कैन नॉट गो आउटसाइड स्टेयर अप एंड डाउन स्टेयर्स यू ऑल मस्ट हैव स्टेयर्स एट योर प्लेस रनिंग राउंड द कॉर्नर्स अप अप एंड डाउन डाउन यू कैन प्रैक्टिस योगा पोजेस you can have aerobics or dance with lot of uh, loud music and all and the stretching exercises to tone up your muscles and your joints so exercise is a very very important factor to have a good physical health as well as to have the best of your mental health the 
because this physical activity, the exercises provides you an opportunity to be a better solver, to be a better problem solver, to be a better winner in all the conditions. All the कर आपने कभी खिलाड़ी को देखा है कि एक मैच खेलने के बाद अगर वो हार गया तो वो ही कह दे मैं नहीं खेलूंगा अब जाओ जाओ मैं नहीं खेलना राइट अगेन द प्लेयर प्रैक्टिस अगेन ही कम्स अप विद न्यू एनर्जी अगेन ही लर्न न्यू स्किल्स एंड ही एंडर्स दी मैच अरेना एंड ही प्लेस टू दी बेस्ट राइट सो इन दिमिलर मैनर एज एन इंडिविजुअल योर लाइफ इज अगेन अ प्ले ग्राउंड and a simple and a single failure cannot dishearten you aapko tod nahi sakta aapko rok nahi sakta aapko mod nahi sakta you have to go move on and on and on kyunki har failure aapke liye ek seedi hai aur wo seedi jaati hai seedha success par to yani ki aapko har failure ko ek bahut hi achhi opportunity samajhna chahiye aur god ko thanks karna chahiye Thanks for giving me this failure because you have given me the opportunity to go ahead. बात हो रही थी मेडिटेशन की कि मैम मेडिटेशन करने के लिए आप कह रही हैं कैसे करें है ना तो मेडिटेशन तो obviously it's a very long process it's a very difficult process it is difficult to achieve but it is not impossible to achieve it's a moon walk it's not a sun walk moon walk you know you have to go to the moon सो मून पर जाना मुश्किल हो सकता है पर असंभव नहीं मून पर जाना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो सकता है पर जा तो सकते हैं ना सो टू दैट मून वॉट यू कैन गो वॉट यू कैन डू एक्चुअली लेट एस टेक सम फ्यू स्टेप्स और मुझसे आप सब प्रॉमिस करें कि जो भी आज इस लेक्चर को सुन रहे हैं क्योंकि इस पूरे लेक्चर का जो निचोड़ है वो इसी में है आप सब लोग इसे कोशिश करें कि इसे हम अपनी लाइफ में वन और दी अदर वे जरूर अपनाएंगे और हम इसे प्रैक्टिस जरूर करेंगे सो वी कैन लिसन और सॉफ्ट म्यूजिक कुड बी एन इंस्ट्रूमेंट एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको देती हूँ मैं पीछे एक वीडियो सुन रही थी तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा बताया था कि मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए फाइव मेथड हो सकते हैं और उन्होंने से एक मेथड बताया था लिसनिंग अ वेरी सैड म्यूजिक So I was just like, "Oh, sad music! Why sad music?" Then he reasonably gave a very beautiful reason for that. He said, "When you start listening a sad music, you start crying. You start feeling your pain. And when you start feeling your pain and you start crying, with the help of those tears, you know, so you start losing that pain. You start, you know, washing out that pain." <coughs> आपने अक्सर देखा हो कि रोने के बाद हम बहुत हल्का महसूस करते हैं बड़ा अच्छा लगता है और हम बाद में ये भी सोचते हैं कभी कभी अल्लाह हम इस पे रो रहे थे ये भी तो रोने की बात है लेकिन रोना भी हमारे लिए एक मेडिसिन है सो क्राइंग इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल वेरी इट्स अ गॉड गिफ्ट एक्चुअली क्योंकि हम फीमेल्स रो लेते हैं और जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हम पढ़ रहे थे हेल्थ एजुकेशन में कि एक्सरसाइज के इफेक्ट्स हो रहे थे और ये सब चीजें पढ़ रहे थे तो हमें रिसर्च स्टडीज पढ़ाई जाती है रिसर्च स्टडी में हमने ये पढ़ा था कि वीमेन आर लेसर कार्डिक वीमेन डू हैव लेसर कार्डिक प्रॉब्लम्स देन मेन तो इसके हालांकि बहुत सारे हार्मोनल रीजंस भी हैं बिकॉज ऑफ दिन हार्मोन इस्ट्रोजन बट इफ आई इफ आई थिंक द अपॉर्चुनिटी टॉक द अदरवाइज तो फीमेल्स का सबसे आसान होता है कि दे क्राई and when they cry they shed up their pain they shed up their pain so it you know wo apne uh, us system pe zyada nahi lete aur males mein kya hota hai when they don't cry they do not they cannot shed out the shed uh, this pain out so what happens ki unke internal organs par uska pressure padta hai so that is why it becomes a difficult condition for a male in in in, in comparison to the female right so listening to soft music uh, close your eyes and listen that music it softens you could be a romantic music could be an instrumental music or anything sitting alone and quiet for at least half an hour a uh, psychotherapy bhi ek bahut hi acha uh, therapy hai aur shayad jo bhi bachche educational psychology padhte hain un logo ko pata bhi hoga that term is called the imagery 
इमेजरी में क्या होता है द पेशेंट और द पर्सन और द पर्सन हु इज अंडरगोइंग द स्ट्रेस कंडीशंस इज गिवन एक एक सिचुएशन उसको दी जाती है कि आप आंखें बंद कर लीजिए एंड व्हाट एवर द सिचुएशन व्हाट एवर द एक्सप्लेनेशन द द काउंसलर इज गिविंग और द अदर पर्सन इज गिविंग द द द सफरर हैज टू फील इट जैसे अगर मैं आपको अभी कहूं कि आप सब लोग आंखें बंद कर लीजिए और मैं आपको एक एक पॉइंट्स बताऊं कि अब आपको ये फील करना है ये इमेजिन करना है ये इमेजिन करना है ये इमेजिन करना है वो क्या करता है वो आपके सारे स्ट्रेस को जीरो पे ले आता है एंड यू सडनली स्टार्टेड रियलाइजिंग एंड इमेजिनिंग एंड थिंकिंग ऑफ अ ब्यूटीफुल सीनरी एंड वेन दिस ब्यूटिफुल सीनरी कम्स इन यू स्टार्टेड टू हैव गुड हॉर्मोन्स इन योर बॉडी so again sitting alone quiet for at least half an hour close your eyes and think of the beautiful moments in your life think of the beautiful things you have ever thought of daydreaming it's wow actually i think of it daydreaming is to dream in dream day time mein jab aap jaage honge tab aapko dream karna hai tab aapko hamesha un positive baaton ke bare mein उन खूबसूरत चीजों के बारे में सोचना है जो कि आप जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए चाहते हो सेल्फ क्वेश्चनिंग दैट इज बेड टाइम मेडिटेशन मेडिटेशन पोजीशन में आप बैठे मेडिटेशन करें मेडिटेशन में हम अक्सर क्या करते हैं हम लोगों को सिखाया जाता है कि हम ओम का ध्यान करें या किसी भी एक बिंदु का ध्यान करें लेकिन बिकॉज इट्स वेरी यू नो इट्स वेरी प्रैक्टिस प्रोसीजर so what you can do is you you can do self questioning you you think of your day your difficult day rather i should say and you start thinking and you start realizing and you start questioning yourself ke what i have done right and what i have done wrong mantra uchcharan yes mantra uchcharan ek bahut hi achhi cheez hai bahut hi acha method hai jo log isme vishwas karte hain wo apne kisi bhi ishta dev ke mantra ko le sakte hain iska uchcharan kare जोर से करें या धीरे करें दोनों ही कंडीशंस में वो आपके आसपास पॉजिटिव वाइब्स करता है और आपकी सारी नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में बदल जाती है और इसके लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी यहाँ पर बच्चों कुछ लोग जो भी प्राणायाम योग में ध्यान देते हैं वो लोग सहज योगा के बारे में भी जानते होंगे सहज युवा में एक प्रैक्टिस कराई जाती है कि आप इस पोजिशन में बैठ जाए और जब आप पोजीशन में बैठ जाएं इस तरह से आलती पालती लगा के मेडिटेशन पोजीशन में तो अपने हाथों की हथेली को दोनों और उनको खोल लें कैन यू प्रैक्टिस इट राइट नाउ सत्येंद्र सर गुप्ता सर मैम यस मैम बताइए कैन यू प्रैक्टिस वन एक्टिविटी हियर मैम करते हैं आप इंस्ट्रक्शन दीजिए देन पीपल विल ट्राई टू फॉलो ठीक है That's a very good idea. Let us take it. Ah, uh, sabhi students who are wherever they are sitting, they are maybe they are sitting on chair or bed or somewhere or downstairs, down down place. So, वो सब लोग आलती पालती लगा लें और meditation की condition में आएं. We should close your eyes. Ah, uh, let me give you two three minutes to do this. Can we have it? so you close your eyes and you put your palms open apne haathon ko open rakhe gutton ke upar jab aapne haath rakh liye hain to back side jo hai haath ki wo gutton ke upar aa jayegi and you start this way you you show me your palms and you have to keep your hands like this you put your palms open upside and just close your eyes and realize that all the negative uh vibes are getting out of your body out of your body and you have to just speak inside your mouth inside within yourself that meri jitni bhi negative urja hai jitni bhi nakaratmak urja hai wo bahar ja rahi hai mere sharir ka dard jahan par bhi kahin aapko kahin dard hai to aap bas usko feel kijiye ki wo bahar ja raha hai there are various names to this uh, practice actually somebody talks about reiki somebody talks about sahaj yoga somebody talks about pranayama somebody talks about meditation but all this means that our negative energies should move out 
and the positive energies should come in. So please take some time, two minutes, to move out these negative energies. And let me be quiet for some time and just practice this. ऐसा आपको लगेगा जैसे आपके हथेलियों पर आग का गोला रखा है आपकी हथेलियां खुली हैं, एक बॉल जैसी आग आपके दोनों हथेलियों पर है जस्ट फील द हीट द एनर्जीज ऑन योर फार्म्स, ऑन योर हैंड्स एंड आप उनको उछाल रहे हैं उन बॉल्स को धीरे धीरे just have to feel it you know to perform it just have to feel these energy balls and you are just pumping up them out and down and up and up and down very beautiful and slowly slowly deep from my body the negative energy is going out सारी आपके दिमाग में जितनी उथल पुथल है उसको शांत करके आप ये सोचिए कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर जा रही है Well, can we come back? The next topic says following your hobby. Anybody can have any hobby. Hobby like doing painting. Hobby like doing uh, stitching. Hobby like doing cleaning. Hobby like doing any damn thing. Reading a book. Hobby, hobby, कुछ भी हो सकता है. Hobby जिसमें आपको मजा आए, जिसमें आप enjoy करें. See, these are all these steps to practice meditation because meditation का मतलब है चारों तरफ से अपनी सारी चीजों से ध्यान हटा करके अपनी सारी एनर्जीज को एक जगह लेकर आना और ये एनर्जीज तभी एक जगह आ सकती हैं जब हम वो काम करें जो हम सच में करना चाहते हैं हमारी सारी एनर्जीज वहीं पर आके लग जाए वहीं सीमित हो जाए वहीं एकत्र हो जाए फॉर Sports person reading a book could be a recreational activity. Could be a meditation. Writing a page or two on your diary. आप अपनी एल्मा में अपनी डायरी में एक पेज लिखें, रोज लिखें, चाहे आप उस दिन के बारे में लिखें, चाहे आप अपनी सोच के बारे में लिखें, चाहे आप अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखें, चाहे आप अपने किसी घरेलू मित्र जो हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनके बारे में ह दार्शनिक भाव है फिलोसफिकल थॉट है उसके बारे में लिखना चाहे सो वी कैन एक्चुअली गो थ्रू इट एंड वी कैन राइट अ पेज और टू एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दैट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज सो वी ऑल कैन गो फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइज एवरी डे ब्रीदिंग एक्सरसाइज सो लाइक ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग शुड बी देयर है ना तो ये ब्रीदिंग जो है वो क्या काम करती है उसके दो काम है एक एक तो ये कि जो हमारा हम लोग वी आर प्रैक्टिसिंग अ रॉन्ग ब्रीदिंग पैटर्न राइट जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं एंड कैंसर इज वन ऑफ दैट राइट ब्रीदिंग से क्या होता है कि हमारी बॉडी में यू नो द राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक्चुअली गोल्स इन हमारी बॉडी सही मात्रा में ऑक्सीजन ले पाती है और जब ऑक्सीजन सही ले पाएगी तो ऑब्वियसली द अदर सिस्टम द बॉडी विल वर्क बेटर और सबसे अच्छी बात यह है कि व्हाइल ब्रीदिंग वी कंसंट्रेट ऑन ब्रीदिंग ओनली एंड दैट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द लेवल ऑफ मेडिटेशन एंड योर मेंटल वेलबीइंग एज वेल चाहे आप लर्निंग करना चाहें चाहे आप राइटिंग करना चाहें चाहे आप कोई अपना सब्जेक्ट पढ़ना चाहें चाहे आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहें हर काम के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन 
यहाँ तक कि अगर आप रीजनेबल भी होना चाहते हैं यहाँ तक कि आप इमेजरी भी करना चाहते हैं यहाँ तक कि अगर आप अपनी गलतियों को ढूंढना भी चाहते हैं क्लियर हेडेड भी होना चाहते हैं वॉश आउट करना चाहते हैं कुछ तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका कॉन्सेंट्रेटेड होना है ना और वो कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होता है हमारे को ब्रीडिंग एक्सरसाइजेस से सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ एंड टू इम्प्रूव द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इज अज अ मस्ट गो एंड थैंक यू फॉर लिस्निंग सो पेशेंटली so beautifully and uh, i must thank you and congratulate all my listeners for being the fantastic listeners thank you gupta sir and thank you uh, deepa ma'am i think i deepa ma'am right deepa ma'am thank so you we have questions now thank you ma'am <coughs> now i would like we have to have some uh, deepa ma'am kuch yeah. questions on student ke ha because in uh, uh, in the uh, chat box we don't have any queries now i request to our participant if they have query they can uh, unmute themselves and they can ask their questions anyone from beard ahmed see ahmed students can always ask questions they must have sufficient confidence yes ask thing ha huh. they can ask question and uh, because they are also taking such kind of uh, topics in their dissertation also no they are going to be research in these relevant topics so ah. they may can get some plain version of that amet students any amet If, or if beard question in anybody's mind like uh, if some staff person would like to ask something then we can go for discussion as well hello good afternoon ma'am uh, neetu from beard right good afternoon beta yeah. ma'am jaise aapne mental health being bola hai na lekin jab se online classes start hui hain aur jis tarike se ghar ka scenario bhi hai to thoda mm, effect na physical health mein bhi pad raha hai तो हम इस समय कैसे कोप अप करें <laughs> बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा नीतू आपका uh, बहुत अच्छी बात कही है बेटा मैं खुद ही गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती हूँ वुमेन कॉलेज राइट तो हमारे सामने भी ऐसी बहुत सारी कंडीशंस आती हैं जैसे बच्ची ने अभी कहा कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी है फोन और कंप्यूटर घर में कई बार नेक होते हैं एंड फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज अ ब्रदर है ना एनी मेनी टाइम से जाते हैं And the other way around, के काम पहले कर लो घर का बाद में क्लास क्लास करते रहना है ना सो so, ये एक बहुत बड़ा इशू है बेटा मैंने आपसे कहा कि कुछ कंडीशन और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमें खुद से अपने स्तर से उन्हें सॉल्व करना होता है और जहां तक बात रही कि ऑनलाइन टीचिंग की एक स्ट्रेस है तो उसको आप स्ट्रेस ही उसको आप स्ट्रेस ही मत समझो रिजेक्ट द स्ट्रेस मैंने आपका स्ट्रेस लेना ही नहीं ठीक और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है कि मैंने जब लेक्चर शुरू किया तो उससे सबसे पहले आपसे बोला था कि पैंडेमिक को कभी भी स्ट्रेस मत लेना कि इस पैंडेमिक में हम तो परेशान हो गए ऐसा करना पड़ रहा है बिकॉज पैंडेमिक इज ऑन द अदर हैंड इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू लर्न इससे पहले आप लोगों ने कभी ऑनलाइन स्टडी मटीरियल्स नहीं देखे थे इससे पहले कभी आ, हम हम लोग इन फैक्ट एज अ टीचर आप तो बी में स्टूडेंट हो मैं एक बहुत दस साल से पढ़ा रही हूँ कॉलेज में मैंने कभी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में जाने की कोशिश भी नहीं करी थी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स तो हमें एकदम से अचानक से पता चल गया यहाँ पर कि ओके दिस इज वन ऑफ दी वे टू टीच सो डोंट टेक इट एज अ बर्डन टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छी बात आपने अभी कही कि हम फिजिकली फिट नहीं रह पाते मैम फिजिकली भी कुछ लोगों ने वजन बढ़ा लिया है अपना मैंने भी बढ़ा लिया है सो so, अगेन आई हैव गिवन यू लिटिल स्टेप्स टू डू सो जैसे मैंने आपको बताया कि आप घर की सीढ़ियाँ अगर एक दो बार भी नहीं चढ़ती उतरती हैं तो कम से कम दिन में दो से तीन बार उनको उतरे चढ़े वो आपके लिए एक बहुत अच्छा फिजिकल एक्टिविटी का माध्यम हो सकता है ठीक है आपकी ज्वाइंट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी मसल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और जितना आप चलेंगे उसमें आपका ऑक्सीजन इनटेक भी बढ़ेगा तो इसलिए डूइंग फिजिकल एक्टिविटी इन दू फॉर्म ऑफ शेयरिंग अप एंड डाउन योगा कैन बी डन अगेन 
एंड अगेन आपके घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो आप उनके साथ खेल सकते हैं थोड़ी देर छुपन छुपाई खेल सकते हैं और क्रिकेट खेल सकते हैं आई डू प्ले क्रिएट विद माई चिल्ड्रन राइट सो यू हैव टू फाइंड आउट वन और दी अदर वे घर के हॉल के कॉर्नर से कॉर्नर तक आप चार चक्कर लगा लीजिए आप भी मान लीजिए कि मुझे इतने किलोमीटर दौड़ना ही है है ना आजकल तो फोन में है वॉचेस आती हैं जिनमें स्टेप काउंट हो जाते हैं तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं दैट हाउ मेनी स्टेप्स आई हैव वॉक टुडे और मुझे वो स्टेप्स कैसे इंक्रीज करनी है ठीक है और बेटा घर में सफाई करना झाड़ू पोछा करना अगेन इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इसमें कोई शर्म की बात नहीं है आई डू इवन डू क्योंकि आजकल आपको पता है मेड्स नहीं आ रही है सब कुछ है तो किसी ना किसी फॉर्म में जब भी आप कोई काम करें इस बात का ध्यान रखें कि मैं अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखू ही रखू ठीक है आई थिंक आई कैन सेटिस्फाई योर थॉट समबडी एल्स मैम वन क्वेश्चन इज देयर जी आवर बीएड स्कॉलर सॉरी आवर पीएचडी स्कॉलर वांट टू नो दैट ही इज आस्किंग दैट डोंट यू थिंक दैट रिजेक्शन समटाइम्स लीड टू डीमोरलाइजेशन एंड वी गेट एफर्ट टू go in that state again so we don't uh, we do nothing how could we come out of that beta uh, question to aapka jo hai na pura nahi hai theek hai pehli baat to ye dusri baat maine aapse kaha ki rejection rejection ko reject karna hai rejection gives you demoralization right aap rejection ko reject kijiye आप रिजेक्शन को कह दीजिए कोई बात नहीं एक बार रिजेक्शन हो गया तो क्या हर बार मेरा रिजेक्शन होगा आपको रिजेक्शन की कहानियां अगर सुननी है तो उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं खुद हूँ मैं खुद हूँ मैं अपनी लाइफ में बहुत बार रिजेक्ट महसूस करती थी बहुत सारी बार मुझे सकता जब मेरी शादी होने वाली थी गुप्ता सर तो नो दिट बेटर वे है ना वो तो एकदम मेरे बड़े भाई की तरह है वो जानते हैं कि कितने लड़कों से मुझे मिलना पड़ा और कितनी बार मुझे लगता था कि यार मैं दुनिया की सबसे खराब लड़की हूँ मुझे वो कोई लड़का पसंद नहीं करता एंड यू नो वट एवर आई गॉट इन माई लाइफ आई गॉट द बेस्ट आई एम फ्रॉम डेली यूनिवर्सिटी एंड ऑलवेज ड्रीम ऑफ वर्किंग इन डेली यूनिवर्सिटी मैंने डेली यूनिवर्सिटी के दो इंटरव्यूज फेस किए एंड आई गॉट फेलियर इन दैट तो क्या मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी आई सेड ओके नई दिल्ली यूनिवर्सिटी चल दूसरी यूनिवर्सिटी सही राइट सो यू हैव टू मूव ऑन योर लाइफ रिजेक्शन से डीमोरलाइज दैट इज वॉट आई एम से बेटा पूरा लेक्चर ही इसी बात से था That you need not to demoralize yourself. किसी भी फ्रंट पे आपको डीमोरलाइज नहीं होना चाहे आपकी शादी है चाहे आपकी एजुकेशन है यू नीड टू बी क्लियर हेड और आपको अपने स्टेप्स बिल्कुल स्ट्रॉन्गली ले लें मैंने ये करना है दैट इज इट राइट मैं आपको एक और बात बताती हूँ वेन आई वॉज स्टूडेंट आई आई पास आउट माई क्लास ट्वेल्व आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ जर्नलिस्ट मैं कभी नहीं बनना टीचर बनना चाहती थी और मेरे घर में इतना युद्ध महाभारत हुआ कि डाइट में एडमिशन हो रहा है और उन दिनों डाइट करते ही दो साल की डाइट के बाद सरकारी जॉब मिल जाती थी आराम से है ना आई हैड अ फाइट विद देम आई हैड टू कंडेम देयर व्यूज मुझे उनके साथ लड़ना पड़ा और ऑन द कॉन्ट्ररी आई एक्चुअली क्लियर दी एंट्रेंस एग्जाम फॉर जर्नलिज्म बट मुझे ये था आई हैड अ बैलेंस बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स तो मैंने फिजिकल एजुकेशन को चुना ठीक है फिजिकल एजुकेशन में मैं अपनी पसंद की फील्ड बिकॉज आई वॉज ए स्पोर्ट्स पर्सन सिंस माय स्कूल सिंस माय चाइल्डहुड तो मैंने कहा ठीक है अगर जर्नलिज्म नहीं तो स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स को मैंने इसलिए चुना कि स्पोर्ट्स के रास्ते मैं अपने पेरेंट्स की बात भी मान लूंगी और अपनी पसंद को भी फॉलो कर लूंगी सो so, बेटा जीवन में कभी कभी हमें मध्य मार्ग अपनाना पड़ता है एक्सट्रीमिटीज होने में ही हमेशा भलाई नहीं होती लेकिन अगर आपको सही पता है कि सही ये चीज है तो एक्सट्रीमिस्ट होना भी बुराई नहीं है आई थिंक मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रही हूँ और आपको समझा पा रही हूँ कि सभी के साथ होता है आपको एक मजेदार बात बताती हूँ मैं अपनी लाइफ से ही आपको एग्जांपल देती हूँ मेरी बेटिया होने वाली थी एंड आई वेंट टू अनोकोलॉजिस्ट तो गायनोकोलॉजिस्ट ने कहा आप अपना ध्यान रखा कीजिए ऐसे कीजिए वैसे कीजिए हमने कहा ठीक है मैम हम रखते ही है तो अचानक मैंने उनसे कहा कि मैडम मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन अब तो मैं सबको पता है कि सभी लड़कियां अपने ससुराल वालों से थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड होती है तो मैंने भी उनसे इसे शेयर किया उन्होंने तो मुझे बड़ी अच्छी बात बोली मैडम आप प्रोफेसर हैं मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ दोनों ही प्रोफेशनल फ्रंट पर बेस्ट हैं 
लेकिन जो कंडीशन आपकी होती है वही कंडीशन घर और ससुराल में मेरी होती है पर इसका कतई मतलब ये नहीं कि आप उसे समझ कर दुखी रहे एज अ स्टूडेंट आप कितनी बार फेल होते हैं लेकिन कभी ना कभी आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे इसका कतई मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाए हाथ के हाथ रखें और कहे कि मैं तो फेल हो गई अब मैं कुछ नहीं करने वाली और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को शादी के बाद failure can never fail you only you can fail yourself i think i'm clear ma'am mm. uh, thank you for giving your valuable time and you are sharing your experience and knowledge with us and spreading your knowledge among our students and coming and giving your precious time for uh, this lecture so we are also seeking so so many endeavors future endeavors with you uh, in galgotias university <laughs> and thank you so much for giving your precious time ma'am thank you ma'am thank you for giving the time and suggestions and thank you so much for calling me for giving me this beautiful opportunity for uh, having a beautiful session with students as well aur bahut bahut shukriya aapka bhi samasya ye hai ki hum logo ko na bahut si baatein jaise kehne pata hota hai lekin we forget to hame kai baar zarurat padti koi aaye usko yaad dilaye ki dekhi ye aapne seekha hai life mein aur usko aapko karna chahiye So you are another one of the person today who just recalls so many things to all of us. ये देख ये भी आपने बचपन से सीखा हुआ है इसको आप भूल रहे हैं। बहुत से लोगों को जामबंद का एक रोल प्ले करना होता है याद दिलाना होता है कि देखिए सब जानते हैं आप। अब जैसे प्रश्न है वास्तव में एक समस्या है कि ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट और एनी तो प्रेशर किसने किसी वजह से है बट हाउ वी कैन यूटिलाइज द टाइम और एस वी कैन कीप अवर सेल्फ फिजिकली फिट तो इश्यूज तो हैं और जैसा आपने मैम पूरे डेढ़ घंटे में यही समझाने की कोशिश की है कि रास्ता तो हाँ आपको अपने अंदर से निकालना होता है जो मुझे समझ में आता है पूरी बात की हाँ समस्याएं हैं लेकिन समस्याएं हमसे बड़ी हो जाएंगी तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है प्रॉब्लम्स तो वो एक रास्ता निकालना ही तो एक, आप जैसे लोग आते हैं तो कम से कम रिमाइंड हो जाता है कि हाँ ये भी करना चाहिए अच्छी बातें आपने कही हैं तो थैंक यू मैम थैंक यू सुनाओ आई एंडिंग द मीटिंग